Bugün biraz tarihi eserlerden bahsetmek istiyorum. Kıyıda köşede kalan, kimsenin belki de görüp de önemsemediği, farkında olsa bile ben mi kurtaracağım dediği, kenarlarda kıyıda köşede kalmış ve yönetimin de bunu hiç umursamadan farklı şekillerde kullandığı, amacına uygun olmayarak kullandığı, onu bir turizm şeklinde değerlendirebilecekken inanç turizmi gibi hiçbir şekilde bir şey yapmadığı hatta depo olarak kullandığı bir mekandan bahsedeceğim size. Nide'nin merkezinde bulunan Rum Kilisesi. Nide'nin merkezinde eski saray mevkiinde Kible sokakta bulunan 1861 yılında inşa edilmiş ortalama 160 yıllık geçmişe sahip olan bir kilise hakkında bahsetmek istiyorum. Bu kilisenin maalesef tam bir harabe bir görüntüsü var. Yani böyle bir tarihi eser, yani bu hiçbir tarihi esere yapılmaması gereken bir şey. Ee, bir süre bu kilise belediye tarafından depo şeklinde kullanılmış. Şu ansa boş. Yani herhangi bir şey yok. Ne içerisinde, ne etrafında. Ee, Baya bakımsız, oldukça e, harabe şekline dönmüş. Zaten görüntülerde de göreceksiniz. çok kötü bir şekilde kullanılıyor. Yani kullanılmıyor daha doğrusu. Hiçbir şey yapılmıyor. Ee, ve etrafında da çok iğrenç bir şekilde isimler, doğum tarihleri, ne bileyim işte sevgililik, yıl dönümleri, e, bunun gibi saçma sapan şeyler, e, küfürler özellikle. Yani çok iğrenç bir şey. Değerini bilmediğimiz bu kilise insanlar tarafından bir harabeye çevrilmiş maalesef. Yani gerek işte bahsettiğim gibi sprey boyalarla gerek e, taşın üzerine çiviyle falan bir şeyler kazımaya çalışmışlar falan yani e, enteresan bir şekilde yani söylemek istediğim şey şu neden değerlerimize sahip çıkmıyoruz bizim geçmişimiz olan bir şeye neden bu kadar zarar veriyoruz ve yönetim bunu neden yani bir inanç turizmi şeklinde kullanmıyor yani burada yakında Kapadokya'da e, çok güzel turlar yapılıyorken Buraya kadar bu turlar neden devam ettirilmiyor? Neden bu bizim kültürümüze ait olan yani yaşadığımız topraklarda 160 sene önce inşa edilmiş olan bir yapıya sahip çıkmıyoruz? Neden korumuyoruz? Bunları bizim evlatlarımız için korumamız gerekiyor. Çünkü o evlatlarımız bu toprakların ne kadar zengin olduğunu tarihi eserlerle gördükçe kıymetini daha iyi görerek anlayacaklardır. Yani sadece lafla, hikayeyle, sözle aktarılan bir tarihtense ben görülerek yani bir kısmını yaşatarak olan bir tarihi aktarmak bu yani bizim evlatlarımız için en iyisi olacaktır. Çünkü en akılda kalıcı yöntemlerden bir tanesi. Yani bir hikayeyi, bir masalı, bir şeyi ne kadar anlatırsak bu sadece sözlü ifade. Yani belli bir kısım tesir edecektir. Ama biz bunu yani görsellerle de göstererek Gidip göstererek müzelerde, işte diğer tarihi mekanlarda, kiliselerde, camilerde, diğer kültür işte e, yapılarında ki Nide'de bu birçok yerinde var. Selçuklu'dan kalma, onun öncesinden kalma birçok tarihi eser var ve bunlara maalesef ki sahip çıkılmıyor. Hiç kimse yani dönüp bakmıyor bile. Vatandaşlarımızda da çok büyük yani sıkıntılar var. Çünkü onlar sahip çıksa 
yönetim mecbur kalacak bunlara. Yani bir şeyler yapmaya, bekçi vermeye, korumaya, restorasyon yapmaya. Yani onlar da bunu, bu yerleri, bu mekanları kaderine terk edemeyecekler. Bizim bu değerlerimiz var oldukça gelecek nesiller vatanlığın kıymetini daha iyi görerek anlayacaklardır. Güzel ülkemizin maalesef daha birçok yerinde bunun gibi kıyıda köşede kalmış, unutulmuş, kimsenin önemsemediği yapılar var. 160 yıllık, 180, 200 yıllık yapılar. Yani hangimiz bu kadar gibi yaşayabiliriz ki? Yani insan ömründen iki kat fazla olan bu yapılara hatta çok daha eskileri var. Maalesef onlara karşı da tutumumuz bu şekilde. Vatandaş gezmiyor, yönetim sahip çıkmıyor, restorasyon yapılmıyor. Peki yani ne olacak o zaman böyle? Bizim yaptığımız yapılarda o zaman bizim torunlarımız yok edecekler. Yani bu, bu şekilde bir kısır döngüdür. Çünkü görmediler, bilmiyorlar. Yani bir tarihi esere, bir yapıya nasıl sahip çıkılır? Biz evlatlarımızı öğretemezsek bu bizim için büyük bir sorumluluktur. Üzerimize düşen bu değerleri araştırıp, okuyup öğrenmektir. Yani ben nerede yaşıyorsam, etrafımda, çevremde ne olduğunu bilip öğrenmek benim boynumun borcu olmalı. Yani çevremdeki bir tarihi eserin geçmişini bilmiyorsam, neden yapıldığını bilmiyorsam ve ben bunu çocuğuma öğretmiyorsam bu benim ayıbımdır. Gidip öğrenelim. Yani yakınımızda olan bir yere gitmenin masrafı ne olabilir ki? Yani benim şahsen çevremde sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık, 10 dakikalık mesafelerde birçok tarihi eser var. Yani ne paramı alır ne de çok bir zamanı mı? Zaten para harcanmaz yani böyle bir şey yani 5-10 dakikalık yürüdüğün yere. Zamanı da yani bir kusura bakmamayı bir yarım saat, bir saatte ayır yani bu kadar da e, olmaz. Söylediklerim umarım sizlerde bir şeyler uyandırmıştır. Unutmayın ki geçmişimiz geleceğimizi yansıtır. Hepinize iyi günler dilerim.